大家好，我是周老师。气血足，我们自然就会健康；气血不足，多表现为头晕、气短、乏力、嗜睡等等症状。导致气血不足的原因有很多，无论是什么原因，气血不足的人都要重视长心养心。中医养生里有“食补不如攻补”的说法，也就是说，我们可以通过合适的疏通经络锻炼。可以帮助我们调养气血。下面向大家分享，长心养心、调气血的一式三招。我们先练习三招，下面大家跟我练习一下。第一招，疏通心包经。气血不足的人更要重视长心。在中药材里，长心效果最好的是人参。我们坚持疏通心包经，长心的效果可以。媲美人参，甚至更好。我们疏通手臂的心包经段就可以了。用手掌向手腕方向拍打，力度适中。就这样一直拍打我们手臂的中间段，左右各拍打十分钟，频率可以稍稍加快一点。第二招，敲打筋，我们只需要敲大腿外侧段就可以了，就这一段。敲打的方法，握拳，用指关节，力度适中的从大腿根部，沿着打筋方向敲打到膝盖前，然后重复。就这样敲打，两侧的打筋各敲打十分钟。中医有一句话：“法乃血之末。”气血不足，往往会头发早白。我们有规律的敲打筋，可以促进胆汁分泌，提升人体的吸收能力，提供人体造血系统所需的充足材料。气血足了，白发自然就会小了。第三招，按摩膀胱经的昆仑穴，这个穴位在外侧，脚踝后方，跟腱前凹陷处，就在这里。找到位置，我们稍稍用力的点按，然后做顺时针的旋转，左右昆仑穴。每次做五到十分钟。心脏外部积液太多时，会使心脏的功能大幅降低。按摩昆仑穴，可消除心脏外部心包的积液，解除心脏所受之不必要的压迫，使心脏的正常功能得到发挥，有能力将血液输到皮下组织。这个穴位可以加强子宫收缩，所以孕妇不用。好，以上就是三招，还有一式，这个一式很简单，但很多人都做不到，就是早睡早起。我们人体造血的最佳时段是从下午六点到午夜一点四十分，所以每天至少保持午夜十二点以前睡觉，可以更好的帮助我们补充气血。好，本期内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师。秋天是容易多愁善感的季节，在秋天，原来就有些肝气郁结的人，如果没有及时疏导肝气，就容易加剧郁结，情绪就会容易暴躁或者容易低落，人就会爱发脾气，心情老是不痛快，时间一长，容易面色暗黄，黄褐斑，入睡困难。长结节,节、增生、食欲减弱等等，反正整个人的气色都不好，而且对女人的子宫和乳腺都非常不好。今天向大家分享一个针对肝气不疏的两个方法。第一个动作，开脏会穴
，我们五脏之气都在肝经的章门穴交汇，脚章门，我们先屈肘，夹着肋，肘尖所指的位置就是章门穴。我们这样找到章门穴后呢，用全面关节就这样顶住章门穴，然后就放松肩膀。前后的自然摆动，好像扇翅膀一样，这样就可以非常好的刺激到张文穴。时间每次五到十分钟。张文穴调理脾之虚症和肝之实症，效果很好。第二个动作，推地筋。修复肝最直接的方法就是推地筋。我们把脚趾翘起来，这里呢就会现出一条筋，这条筋就是地筋，可以非常好的摸到。好，找到了地筋，我们就用手指推，稍稍用力的推。地筋用途极广，但是有些人却找不到它。推这个地方的时候，会感觉这根筋软弱无力。塌陷不起，这样的人通常是气血不足，血不下行，一定要坚持把它推出来才好。你有些人地筋很粗硬，推起来感觉很痛，这就说明肝火旺盛，肝气郁结，所以更要坚持推，把这条筋推远，推为有弹性，肝气自然就会疏导开。好，你像这两个动作可以很好的疏通我们的肝气，特别是女人，一定要把郁结的肝气及时排出去，肝气舒畅了，肝的功能就会得到提高，对失眠好，对皮肤好，对乳腺好，对子宫好。好，今天的内容先到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师。俗话说，三焦一通，全身轻松。三焦是人体最大的脏腑，位于躯干和脏腑之间的空腔，包含空腔和腹腔。人体的其他脏腑器官均在其中，是上焦、中焦和下焦的合称。三个部位，上焦包括心、肺、中焦。包括脾、胃、肝、胆等内脏，下焦包括肾、大肠、小肠、膀胱。上焦不通，就会造成经络淤堵、气血凝滞。常见的有血压高、血脂高、风湿骨痛、颈椎痛等等。中焦不通，就容易会腰肌劳损、腰部酸痛。椎间盘突出、女性产后风、老寒腰及肠胃不适等问题，下焦不通，肝肾功能受阻，就会造成男性肾阳虚、前列腺问题，女性气虚血亏引起的更年期综合症及妇科问题。打通三焦的方法其实很简单，每天晚上睡觉之前站着或者是坐着都可以。分别用左右手从对侧肩膀开始，沿着胳膊外侧的三焦心行走路线，往下拍打，就这样子拍打就可以了。拍打的力度适中，动作快慢一样，一直拍打到手腕。拍打时可以稍微用力，达到震动经络的作用。每次。最少要拍到八分钟以下，拍完之后再用食指按揉阳池穴，按摩三分钟。阳池穴位于腕后区，腕背侧远端横纹上，指身肌腱的尺指缘凹陷中，就在这里。找到穴位，我们用拇指力度适中的点揉。左右阳池穴各点揉三到五分钟。好，本次内容就到这里。
，感谢大家支持，谢谢大家。